Este gran artista internacional que ha venido desde Los Ángeles, California, el señor Morris Salbert.
sun goes down when the moon comes up when the light is on she's my woman when i need a woman when my body's asking we can love and happiness Oh, darling Ooh. We cry in love every time We, cry. we love all the love we feel And we feel all the love we make Gracias, gracias. Sí, sí. ¿Qué quieres poner borracha tú? Es, es té, ¿no? Sí, sí, sí. Té. Ah, Seven Up. Está un poco más oscuro. Eh... Seven Up. Ya. Yeah. Vamos a mentir, vamos a mentir bien. No, a ver, a ver. Mm -hmm. Seven Up. Ya. Yeah. Sí, está bien. Seven Up. Up, 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 Up. up. Seven Up. Seven up. Bien. No, no. Enough. Seven up. Enough, enough, es, enough. Sí, tengo enough. que perder 30 kilos más. ¿Cuántos? ¿30 Ve más? 20. No, 20. 20. No, no, no. Está muy bien así. No ¿También? es necesario más. No es necesario más. Ahora, vamos viendo de verdad. ¿Cuántas versiones, cuántas versiones se han grabado o se han hecho en el mundo de tu canción? ¿Existe una cuenta? Sí. Hay una cuenta... <risa> De aproximadamente 3.200. 3.200. Ahora, sí. históricamente me da la impresión que en la época o en la historia discográfica mm. debe ser la canción que más versiones tiene. Sí. Era White Christmas. Navidad Blanca. Sí. Era la más... Uh, grabada. La más grabada por diferentes artistas. Pero la Sociedad Americana de Composes y, y Compositores y Autores... Eh, el computador en 1978, 70, el final de 78, me eh, mandó los son premios que, que, sí. que, que, que dan a, a compositores de que la canción ahora era el récord. El récord. El, el récord el record de, 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 la, de, la, de la, la canción más grabada en el mundo. ¿En cuántos idiomas se ha grabado? 15 idiomas y dialectos distintos. Ahora, tu versión en castellano es la que escuchamos al principio. Uh -huh. ¿Existe una versión en portugués? No. No. No hay una versión. Ya lo sé. ¿Cómo, cómo, se, no, diría, no. ¿cómo se diría feelings en portugués? Existe una, una... Sentimientos. Sentimientos. ¿Pero cómo diría el principio de la canción? A ver, si, si hubiese que hacer una traducción rápida. Uh... Todos están contra mí. Aquí? No, 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 no. no. Uh, sentimientos. Nada más que sentimientos. No, 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 no cuadra. No, 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 cuadra. Encuadra, no encuadra, no encuadra, no encuadra. Desafortunadamente no encuadra. Ah. Pero los sentimientos, los sentimientos son de un brasileño, quiera. Yo no. Los sentimientos son de un brasileño. Bueno, esa es una explicación más porque a veces cuando una persona piensa en inglés, compone una canción que es difícil cantar en otro idioma que no sea en el que fue pensada la canción. Sí, verdad. Así es. Bueno, no queremos que te vayas sin que nos cantes tus sentimientos, pero en inglés, tal cual como fue escrita originalmente, ¿verdad? Porque pese a las 3.200 versiones que hay en el mundo, el tener la suerte de escuchar aquí esta noche la versión original, la de su creador, creo que es para nosotros realmente un honor y un placer. Placer para mí. Gracias. Maurice Gracias. Albert, Feelings. Feelings. Nothing. 
Thank you very much. Thank you, Mr. Maurice Albert. Hagamos una última breve pausa en nuestro programa. Conoceremos en breves instantes el nombre de la canción clasificada.